পদযাত্রার নামে বিএনপি আবারো আগুন সন্ত্রাসের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন এবার অগ্নি সন্ত্রাসে জানমালের ক্ষতি চেষ্টা করলে উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে বিএনপির নালিশে বিভ্রান্ত হয়ে বিদেশীদের নির্বাচন নিয়ে মাথা না ঘামানোর পরামর্শ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শুক্রবার রাজধানীতে দলের এক শান্তি সমাবেশে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন মিজান রহমানের রিপোর্ট বিএনপির চলমান কর্মসূচির প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে আওয়ামী লীগ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে শান্তি সমাবেশের আয়োজন করে সমাবেশে যোগ দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার মতো বিএনপিতে গ্রহণযোগ্য কোনো নেতৃত্ব নেই এছাড়া জনগণও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন রাস্তা বন্ধ করে পদযাত্রা করলে জনগণ বিএনপিকে প্রতিহত করবে এটা কি পদযাত্রা নাকি অন্তিম যাত্রা এ পদযাত্রা উপরে উপরে পদযাত্রা হাত তলে তলে সহিংসতা প্রস্তুত অস্ত্র উঠিয়ে বোমা মেরে পেট্রোল বোমা ওই সব চর্চা আর যদি করতে যান বাংলার জনগণ রুখে দাঁড়াবে এ সময় ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন বিএনপি শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাত করতে বিদেশে টাকা ছড়াচ্ছে বিএনপির নালিশে কান না দিতে বিদেশি বন্ধুদের পরামর্শ দেন তিনি বিদেশি বন্ধুদেরকে বলবো বিএনপি যতই নালিশ করুক আপনাদেরকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই আমার দেশে ফি ফেয়ার অবাক সুষ্ঠু আনবায়াস দেশে অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিকদের সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা যাচাই করার কথাও বলেন ওবায়দুল কাদের মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকারের সময় শেষ হয়ে এসেছে বিদেশে দৌড় ঝাঁপ করে কোনো লাভ হবে না প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকারের অন্যায় আদেশ পালন না করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বলেছেন গুলি করে নির্যাতন করে আন্দোলন দমন করা যাবে না শুক্রবার ঢাকায় সমাবেশে এসব বলেন বিএনপি মহাসচিব ইমরুল হাসানের রিপোর্ট শ্যামলীতে বিএনপির সমাবেশ যাতে যোগ দিতে নেতাকর্মীদের ঢল শ্যামলী ক্লাব মাঠে দুপুরের আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় সমাবেশ স্থল দশ দফা দাবি আদায়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে মরণ কামড় দিচ্ছে সরকার নির্বিচারে গ্রেফতার হয়রানি করা হচ্ছে বিরোধী নেতাকর্মীদের তবে এতে ক্ষমতা সিন্ধের শেষ রক্ষা হবে না বলে মন্তব্য করেন তারা বলেন দেশে বিদেশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সরকার প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের যতই চিল্লামিল্লি করেন যতই জাপান যুক্তরাজ্য আমেরিকা আর এই সৌদি আরব কাতার চিড়ে যান কোনো লাভ নাই সময় শেষ সরকারি কর্মচারীদের কর্মকর্তাদের মধ্যে চাই এর সময় শেষ হয়ে গেছে এখন কি অন্যায় হবে অন্যায় কোনো আদেশ মানা হলে তার জনগণের বিরুদ্ধে যাওয়া হবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে বলতে চাই এমন অবস্থা তৈরি করবেন না যেখানে আপনারাও চিহ্নিত হয়ে যাবেন বিএনপির মহাসচিব বলেন কোনো সংঘাত চায় না তাদের দল তবে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন নয় বলেও সাফ জানিয়ে দেন তিনি বলেন দাবি না মানলে রাজপথেই হবে ফয়সলা খুলনায় বিএনপির সমাবেশে গুলি চালানোর অভিযোগ করেন তিনি আর গুলি করে আমাদের জনগণের এই আন্দোলনকে বন্ধ করা যাবে না গেছে বারো বছর ধরে চেষ্টা করছেন পনেরো বছর ধরে চেষ্টা করছেন এর আগে করোনাকে ঠেকাইছিলেন আর এবার নাকি মশাকে ঠেকাই দিছে বন্ধুগণ করোনা ঠেকানো যেতে পারে মশাকে ঠেকানো যেতে পারে কিন্তু জনতা উত্তাল তরঙ্গ যে আসতেছে তাকে কখনো উঠে গিয়ে রাখা যাবে পোশাকারে কত গুলি আছে আমরা দেখবার চুলি চালিয়ে আন্দোলন বন্ধ করতে চাই কোন আসনের নির্বাচন বাতিল করতে পারবে না ইসি আর পিওর এমন সংশোধনীর সমালোচনা করে বিএনপি নেতারা বলেন এটির প্রমাণ হয় ভোটে নির্বাচন কমিশনের কিছু করার নেই সরকার যা চাইবে তাই হবে ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা
ঢাকায় সিনেমার চিত্রনায়ক সাকিব খান ও চিত্রনায়িকা বুবলির সম্পর্ক এখন সাপে নেউলে এবার সাকিবের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়ে বুবলি বলেছেন সাকিব খানের নামটি আর মুখে আনতে চান না তিনি বুবলি বলেন এই নায়ককে ভালোবেসে সংসার করতে চাওয়াই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল আরও জানাচ্ছেন জাহিদুর রহমান সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে একটি ক্যাফের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনায় যোগ দেন ঢাকায় ছবির আলোচিত চিত্রনায়িকা স্বপ্নম বুবলি সম্প্রতি গণমাধ্যমের কাছে দেয়া সাক্ষাৎকারে দ্বিতীয় স্ত্রী বুবলির বিরুদ্ধে সাকিবের বিস্ফোরক মন্তব্যের জবাবে এবার সাংবাদিকদের সামনে মুখ খোলেন বুবলি সম্পর্ক অবসানের ইঙ্গিত দিয়ে জানান ওই চিত্রনায়কের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা কিছুদিন পরপর উনি এখন আমাকে আক্রমণ করছেন এরই ওনার মনোযোগটা থাকে সবসময় আমাকে মানে কিভাবে হেও প্রতিপন্ন করা যায় এটা যেহেতু এটা বারবার এরকম হচ্ছে সো আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা থেকে আমার ডেফিনেটলি আপনারা যেটা বললেন যে এটা তো আসলে একটা সমাধান হওয়া উচিত আমার জায়গা থেকে আমি আমার যারা গার্ডিয়ান আছেন যারা আমার অভিভাবক আছে আমি তাদের সাথে কথা বলেছি এগুলো নিয়ে কারণ আমার কাছে আমার আত্মসম্মান বোধটা সবার আগে বেশ কয়েক মাস ধরেই সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না সাকিব খান ও বুবলির সাকিব নিজেও একাধিকবার দাবি করে বলেছেন কোনো সম্পর্ক নেই বুবলির সঙ্গে তবে সেটি প্রকাশ্যে না বলে ঘরোয়াভাবে আলোচনার মাধ্যমেই সম্পর্ক অবসানের আহ্বান বুবলির আমাকে অনেকগুলো এলিগেশন দিয়েছে যে উনি ওনার বাসা থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে এটা কি কোনো পুরুষের পুরুষত্ব তিনি সম্পর্ক রাখতে চান বা না চান সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা আমরা বসে কথা বলতে পারি এটা ফ্যামিলি ওয়েতে আমরা বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারি এটা বাইরের মানুষকে বারবার জানিয়ে তো আসলে এটা কোনো সমাধান না আমার ভুল হয়েছে যে আমি সংসার করতে চেয়েছি আমি বারবার তাকে সম্মান দিয়েছি এবং আমি এই নামটি উচ্চারণ করতে চাই না আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইউজ হিজ নেম এনি মোর সাকিবের আনা অন্য সকল অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট উল্লেখ করে চিত্রনায়িকার বক্তব্য এর জন্য একদিন সাকিবকেই জবাবদিহি করতে হবে তার সন্তান সে যাদের কাছে জাহিদুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে অপহরণ হওয়ার ২২ দিন পর শিশু সিদ্দিককে উদ্ধার করল র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান র্যাব একই সাথে আটক করা হয় ওই অপহরণের সাথে জড়িত মূল হোতাসহ আরও চারজনকে শুক্রবার রাজধানীর কাউরানবাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান র্যাব দুইয়ের অধিনায়ক আনোয়ার হোসেন মহিদুল ইসলামের রিপোর্ট র্যাব জানায় গত ২৬ এপ্রিল দুপুরে রাজধানী মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যানে খেলা করছিল আট বছরে হুমায়রা ও তার ছোট ভাই সিদ্দিক এ সময় অচেনা এক ব্যক্তি চকলেট দিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে হুমায়রাকে বাড়ি পাঠায় আর ছোট্ট সিদ্দিককে আম কিনে দেওয়ার কথা বলে নিয়ে যায় হুমায়রা বাসায় ফিরে বাবা মাকে জানায় ঘটনাটি পরে থানায় জিডি করে তার পরিবার এরপর ঘটনাস্থল থেকে সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে অনুসন্ধানের নামে র্যাব বাইশ দিন পর গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার এক বাড়ি থেকে সিদ্দিককে উদ্ধার করা হয় একই সাথে দুই লাখ টাকার বিনিময়ে সিদ্দিককে বিক্রির অভিযোগে আটক করা হয় পীযুষকান্তি পাল ও ঋদ্ধিতা পাল দম্পতি সহ পাঁচজনকে পীযুষকান্তির কাছ থেকে দত্তক নিচ্ছে দুই লাখ টাকার বিনিময়ে ফল স্ট্যাম্প করে বাচ্চাকে টোটালি নিয়ে গোপালগঞ্জে গিয়ে তার ভাইয়ের কাছে দিয়ে আসছে ইট ওয়াজ দ্য ফ্যাক্ট এবং আমরা সৌভাগ্যবান যে একটা মায়ের সন্তানকে তার কোলে আমরা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি এদিকে সিদ্দিককে ফিরে পেয়ে খুশি তার বাবা মা যখন বাচ্চাটা ফিরত পাইছি একজন র্যাফের অফিসারে দেখাইছে তখন আমাকে তো অনেক অনেক খুশি লাগছে যা আর জীবনও কখনো লাগে নাই আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমার বাচ্চা নাই মানে আমার দুনিয়া অন্ধকার আমার দুনিয়া অন্ধকার কারণ আমার এই শিশু বাচ্চা কুলের বাচ্চা ভরা মৌসুম হলেও মাসের ব্যবধানে দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারিতে কেজিতে দশ টাকা বেড়ে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে বাহাত্তর টাকায় পেঁয়াজের আমদানি বন্ধ থাকাকে পেঁয়াজের দাম বাড়ার কারণ বলে জানান আরোদ্দাররা আর কোরবানি আসার আগেই বেড়েছে জিরা এলাচ সহ মশলার দাম এদিকে বাজারে এখনও চিনি সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশিতে বিক্রি হচ্ছে চিনি দাম যে ছুমনের রিপোর্ট এপ্রিল মাসের শুরুতে রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৫ থেকে চল্লিশ টাকায় বিক্রি হয়েছে মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে এখন তা প্রায় দ্বিগুণ দাম 
গত মাসে এই ক্রেতা যেই পেঁয়াজ কিনেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি এখন সেই পেঁয়াজ কিনছেন প্রায় দ্বিগুণ দামে অনেক বেশি তারপরে আরো কতবার এটা তো আল্লাহ জানায় কি বলবো আমাদের গরিব মানুষেরা এরকম খাইতে হবে এখন বাহাত্তরটা মাস আগে ছিল চল্লিশ বিয়াল্লিশ পাঁচচল্লিশ কিন্তু ভরা মৌসুমে কেন পেঁয়াজের এত দাম এমন প্রশ্নের জবাবে আরোদ্দারদের সেই মুখস্থ বলি আমদানি বন্ধ হওয়ায় দাম বেড়েছে বাইরে থেকে পেঁয়াজ আমদানি না হলে পেঁয়াজের দাম আরও বেশি হবে বাংলাদেশে পেঁয়াজ সীমিত খুবই কম আছে নষ্ট হওয়ার কারণে পেঁয়াজটা আমদানি কম আমদানি কমের কারণে পেঁয়াজের দামটা একটু বেশি শুধু পেঁয়াজের দামই নয় বেড়েছে আদা রসুনের দামও আর নিত্য পণ্যের এমন দাম বৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস সাধারণ ক্রেতাদের কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে এরই মধ্যে দাম বেড়েছে অতি প্রয়োজনীয় মশলা জিরা এবং এলাচের দাম দু মাস আগেও যে জিরা কেজি প্রতি চারশোতে বিক্রি হয়েছে এখন তা বিক্রি হচ্ছে আটশো পঞ্চাশ থেকে আটশো আশি টাকায় তিনশো বিশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ ষাট বিক্রি করতাম এই বছর এই জিরাটা দাঁড়িয়েছে এখন আটশো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা তার মানে ঢাবল আর এক কেজি এলাচ গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহ পর্যন্ত একশো থেকে দেড়শো টাকা বাড়ছে এদিকে এখনো স্বাভাবিক হয়নি চিনি সরবরাহ দু একটি দোকানে চিনি পাওয়া গেলেও কিনতে হচ্ছে বেশি দামে সব দোকানদারই গায়ের থেকে বেশি নিচ্ছে ওই গায়ের থেকে বেশি যেটা ওইটা কি তারা বলে যে এটি আমাদের লাভ এই যে একশো পঁচিশ টাকা কিনা গায়েরও একশো পঁচিশ টাকা বিক্রি করতে হইতেছে একশো তিরিশ টাকা সবজির বাজারে একটু স্বস্তি থাকলেও চড়া মূল্যেই বিক্রি হচ্ছে কাঁচা মরিচ ও ধনিয়া পাতা তামজিৎ সুমন এনটিভি নিউজ ঢাকা মৌলভীবাজারে লাওয়া ছড়া জাতীয় উদ্যানে সিলেটগামী ট্রেনের ইঞ্জিন ও দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে এর ফলে সিলেটের সঙ্গে চট্টগ্রাম ও ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে শনিবার ভোর চারটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার সাখওয়াত হোসেন জানান চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে সিলেট যাচ্ছিল উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটি শ্রীমঙ্গল স্টেশন ছেড়ে লাওয়া ছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে যাবার সময় প্রচণ্ড ঝড়ে হেলে পড়া গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় ট্রেনটি এতে ইঞ্জিন ও দুটি বগি লাইনচ্যুত হয় খবর পেয়ে আখাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন রওনা দিয়েছে বিকেল পাঁচটা নাগাদ লাইনচ্যুত ইঞ্জিন ও বগি সরিয়ে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে পারে বলে জানান তিনি আসন্ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা তা আজকের নাগরিক সভায় স্পষ্ট করবেন বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বিকেলে নগরী রেজিস্ট্রারি মাঠে এই নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে চলতি মাসের শুরুতে মে দিবসের এক অনুষ্ঠানে আরিফুল হক চৌধুরী বলেছিলেন অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে না তবে সিলেটের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তিনি নির্বাচনে যাবেন এবং কেন যাবেন তা বিশ মে রেজিস্ট্রারি মাঠে নাগরিক সভা করে এর ব্যাখ্যা ও কারণ জানানো হবে দু হাজার তেরো ও দু হাজার আঠারো সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে হারিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন আরিফুল হক চৌধুরী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গতকাল শুক্রবার বৃষ্টিপাত কমে এসেছে অনেক জায়গায় বৃষ্টি হয়নি চার জেলায় ফিরে এসেছে মৃদু তাপ্রবাহ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে আজ শনিবার এই তাপ্রবাহ দেশের আরও কিছু অঞ্চলে ছড়াতে পারে সেই সঙ্গে দেশের পাঁচ বিভাগের অনেক জায়গায় এবং তিন বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় ঝড় বৃষ্টি হতে পারে অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ ঢাকা খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর রাজশাহী ও ময়মসিংহ বিভাগের কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা থেকে ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে খুলনা সাতক্ষীরা চুয়াডাঙ্গা ও যশোর জেলার উপর দিয়ে মৃদু তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে আজ এই তাপ প্রবাহ আরও বিস্তৃত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এ সময় দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে তবে আগামী দুই দিন এই অবস্থার সামান্য পরিবর্তন ঘটতে পারে পরের পাঁচ দিনে বৃষ্টি বা বজ্র সহ বৃষ্টির প্রবণতা বাড়তে পারে দেশের মৎস্য সম্পদের সুরক্ষা ও বংশবিস্তারে সাগরে মাছ ধরায় পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে 
গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া এই নিষেধাজ্ঞা চলবে 23 জুলাই পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে জেলে পল্লী ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে নৌ পুলিশ কোস্ট গার্ড ও মৎস্য অধিদপ্তর যৌথভাবে সভা ও মাইকিং করে জেলেদের সচেতন করেছে এরই মধ্যে উপকূলে ভিড়তে শুরু করেছে জেলেদের ট্রলার নিষেধাজ্ঞাকালে জেলেদের 86 কেজি চাল সহায়তা দেবে সরকার জেলেরা বলেছেন এই চাল নিয়ে একটা জেলে পরিবার 65 দিন চলতে পারে না আবার মা ইলিশ সংরক্ষণে 22 দিনে নিষেধাজ্ঞা থাকে অনেকে বরাদ্দের পুরো চালও পান না এছাড়া অনেকে দীর্ঘদিন এই পেশায় থাকলেও জেলে হিসেবে নিবন্ধ না হওয়ায় বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাই বরাদ্দের চাল সঠিকভাবে বণ্টন এবং এর সঙ্গে আর্থিক সহায়তার দাবি জানান জেলেরা মৎস্যজীবী নেতারা বলছেন নিষেধাজ্ঞার সময় ভারতের জেলেরা দেশের জলসীমায় ঢুকে মাছ শিকার করেন এটি ঠেকাতে না পারলে নিষেধাজ্ঞাও সুফলে আসবে না মলুই বাজারে লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে সিলেটগামি ট্রেনের ইঞ্জিন ও দুটি বগি লাইন চুক্তির আট ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও স্বাভাবিক হয়নি সিলেটের সাথে চট্টগ্রাম ও ঢাকার রেল যোগাযোগ শনিবার ভোর পৌনে চারটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শী বাংলাদেশ রেলওয়ের এএসআই ফখরুল ইসলাম জানান চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটি সিলেটে যাচ্ছিল লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে যাবার সময় প্রচণ্ড ঝড়ে হেলে পড়া গাছের সাথে ধাক্কা খায় ট্রেনটি এ সময় ইঞ্জিনের পাশে থাকা খাবার গাড়ি ও একটি যাত্রীবাহী বগিও উল্টে যায় এতে পনেরো জন যাত্রী আহত হন রেলওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস গিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে খবর পেয়ে কুলাউড়া ও আখাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে তবে সন্ধ্যা নাগাদ লাইনচ্যুত ইঞ্জিন ও বগি সরিয়ে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে পারে বলে জানান রেলের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যে বড় একটা গাছ পড়ে গেছে ওই গাছের সাথে ধাক্কা খায় এটা দুর্ঘটনাটা করছে সাইডটা পঁয়তাল্লিশের দিকে হঠাৎ আমি ছিলাম মাঝখান বরবার হঠাৎ বিকল একটা শব্দ হচ্ছে কোনো যাত্রী যাত্রীর কোনো আহত বা কোনো কিছু হয়নি হয়তো সামান্য কিছু ব্যথা ব্যথা পাইছে যাত্রীদের নিরাপদ কোনো সমস্যা হয় নাই আমরা যেগুলো ভিতরে আটকা ছিল আমরা এগুলো বাহির করছি এবং অলরেডি শ্রীমঙ্গল চলে আসছে ওর আসুক আইসা একটা রিলিফ ট্রেনের তুলতে পারবে কি না যদি না পারে তুলে হালকা আসতে হবে ঢাকা থেকে এখন ওইটা এটা আসুক যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে এটা সময় লাগবে বঙ্গোপসাগরে ইলিশ সহ চারশো পঁচাত্তর প্রজাতির মাছ ও সুন্দরবনের বন্য প্রাণীর প্রজনন মৌসুম শুরু হওয়ায় আজ থেকে সাগর সুন্দরবনে মাছ আহরণ বন্ধ করে দিয়েছেন মৎস্য অধিদপ্তর ও বন বিভাগ এর ফলে বেকার হয়ে পড়েছেন সমুদ্রগামী এবং সুন্দরবন নির্ভরশীল মংলার উপকূলের জেলে পরিবার মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে একাত্মতা জানিয়ে বন বিভাগও আজ থেকে সুন্দরবনের নদী খালে মাছ শিকারে জেলেদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন এ নিষেধাজ্ঞা তেইশ জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ পঁয়ষট্টি দিন বলবৎ থাকবে একই সময় সুন্দরবনের মাছের ও বন্য প্রাণীর প্রজনন মৌসুম হওয়াতে এক জুন থেকে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনের নদী খালে মাছ শিকার বন্ধ সহ পর্যটকবাহী নৌ চলাচলও বন্ধ থাকবে এই তিন মাস সুন্দরবনে পর্যটকদের ভ্রমণ বন্ধ থাকবে তবে তেইশ জুলাইয়ের পর থেকে সাগরে মাছ ধরতে পারবেন জেলেরা তারপরে যদি এরকম বন্ধ থাকে বন্ধ থাকলে তো তাহলে তো তখন তো আরও দুর দুর্ভোগ আমাকে করতে হয় অনেক কষ্ট কিলাস করে আমাদের ছেলে মেয়ে মানুষ করতে হয় এই জাল দুতি না দিতে আমরা না খেয়েই মরি দেবো এই যে সাগর তারপরে হচ্ছে যেন আমাদের এই নদী বন্ধ করে দিচ্ছে জাল দড়ি ধরা তা আমাদের কি এর সলব কি এর খাবো আমরা আমাদের তো জীবন জীবিকা তো সব কিছু এর পরে আগামী পঁচিশ মে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে প্রার্থীরা ক্লান্তিহীনভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন গণসংযোগ সময় স্বল্পতার জন্য মেয়র প্রার্থীরা গাড়িতে করে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন থেমে নেই কাউন্সিলর প্রার্থীরাও সিটি নির্বাচনের খবর জানতে যাচ্ছে গাজীপুরে সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন স্টাফ করেসপন্ডেন্ট নাসির আহমেদ নাসির নির্বাচনের দিন তো ঘুরিয়ে এসেছে তো প্রার্থীদের প্রচারণায় ব্যস্ততার কেমন খবর আপনি জানেন আফসানা পঁচিশ তারিখ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আজকে বিশ মে তেইশ তারিখ মধ্যরাত থেকেই প্রচার প্রচারণা বন্ধ হয়ে যাবে সে হিসাব করলে সময় আছে মাত্র তিন দিন এই তিন দিনকে সামনে রেখে গাজীপুর নির্বাচনের সকল প্রার্থীরাই এখন ক্লান্তিহীন প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন মেয়র প্রার্থীরা সকালবেলা আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আজমতুল্লা খান 
বেলা এগারোটা পর্যন্ত তার বাসায় নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলেছেন এবং গণসংযোগের পরিকল্পনা তিনি করেছেন বেলা এগারোটার পরে গাজীপুর শহরের মুগরখাল এবং যুগিতলা এলাকায় তিনি প্রচারণা শুরু করেছেন এদিকে আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত মেয়র জাহাঙ্গীর আলম তার মা স্বতন্ত্র প্রার্থী যায় দেখাতুন তিনি গণসংযোগ করার আগে তার বাসায় বেলা বারোটা পর্যন্ত বিভিন্ন ভোটার এবং নেতাকর্মীদের সাথে তিনি কথা বলেন এবং বারোটার পরে তিনি গণসংযোগে নামবেন সকাল দশটার দিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহানুর ইসলাম রনি উনি গাজীপুর শহরে গণসংযোগ করেছেন গণসংযোগকালে তিনি সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছেন যে উনি এখন ভোটকে কেন্দ্র করে তিনি এজেন্ট বাছাই করছেন এজেন্ট বাছাই করতে যেই তিনি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছেন যার নাম এজেন্ট হিসাবে দেওয়া হচ্ছে তাকেই যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই এজেন্ট নিয়োগ এবং তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন না করা ডাকে আর ভয়ভীতি প্রদর্শন করাকে তিনি একটি হুমকি মনে করছেন এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেটা প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তিনি মনে করেছেন অপরদিকে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী এম এম নিয়াজুদ্দিন উনি গাজীপুরের বাস স্ট্যান্ড এলাকায় তিনি গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনিও তিনিও এই সুষ্ঠু ভোট হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আছে বলে তিনিও মনে করে এর নির্বাচন কমিশন তার ব্যবস্থা নেবেন বলে তিনি দাবি করেছেন আফসানা জানছিলাম গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর গোপালভোগ জাতের আম সংগ্রহের মধ্য দিয়ে আজ থেকে নাটোরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে চলতি মৌসুমের আম সংগ্রহ কার্যক্রম সকালে গুরুদাসপুর উপজেলার কোলা চাপিলা গ্রামের একটি বাগানে আম পেরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আবু নাসের ভূঁইয়া এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল ওয়াদুদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রাবণী রায় সহ বাগান মালিক ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এবছর নাটোর জেলায় তেইশ হাজার দুশো আশিটি বাগান থেকে সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার আম উৎপাদনের আশা করছে কৃষি বিভাগ সারেগামাপা খ্যাত গায়ক মাইনুল আহসান নোবেলকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি মতিঝিল থানায় দায়ের করা প্রতারণার মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ অনুষ্ঠানে না গিয়ে এক লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মামলাটি দায়ের করা হয় ডিবির এক কর্মকর্তা জানান প্রতারণার অভিযোগ ও মামলার ভিত্তিতে নোবেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে উল্লেখ্য অগ্রিম টাকা নিয়ে অনুষ্ঠানে না গিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গায়ক মাইনুল আহসান নোবেলের বিরুদ্ধে মামলা করেন শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ হেডকোয়ার্টার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি ব্যাচ দু হাজার প্রতিনিধি মোহাম্মদ সাফায়ত ইসলাম গত সতেরো মে আদালত এ মামলার এজাহার গ্রহণ করে আগামী নয় জুলাই প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন খাগড়াচড়িতে চলছে পাহাড় কাটার মহোৎসব প্রশাসনের উদাসীনতায় দিনে রাতে পাহাড় কাটছে একটি প্রভাবশালী চক্র ও মাটি বিক্রির সিন্ডিকেট নানা অজুহাতে পাহাড় কেটে সাবার করলেও বাধা দেয়ার কেউ নেই এতে উদ্বেগ বেড়েছে স্থানীয় অধিবাসী ও পরিবেশবিদদের মাঝে খাগড়াছড়ি থেকে আবু তাহের মোহাম্মদের পাঠানো রিপোর্ট এমন চিত্র খাগড়াছড়ি শহরের সবুজবাগ ও কুমিল্লা টিলা এলাকার উঁচু উঁচু পাহাড় কেটে চূড়ায় বসতি নির্মাণ করছে কয়েকটি পরিবার শুধু তাই নয় কাটা হচ্ছে পাহাড়ের গাছপালাও ঝুঁকি জেনেও নানা অজুহাতে নিম্ন আয়ের মানুষ পাহাড় কেটে বসতি করছে আমরা খাদ জায়গা নিছি খাদ জায়গাটা মানে কর্মী ডিমের মাধ্যমে নিছি এরপর আমরা নিজেরা ঘর বানছি এই চিত্র শুধু জেলা শহরের নয় জেলার নয় উপজেলায় চলছে পাহাড় কাটার ধুম কোথাও প্রকাশ্যে আবার কোথাও রাতের আধারে এভাবে দিনের পর দিন জেলা শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত এলাকায় পাহাড় কাটছে একটি প্রভাবশালী চক্র এর মধ্যে সদরের শালবন খাগড়াপুর ছাড়াও মাটিরাঙ্গা দীঘিনালা গুইমারা ও রামগড় উপজেলায় এর দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশি কারো বসতি কারো চলাচলের রাস্তা এমনকি ব্যক্তি মালিকানাধীন ইটভাটার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে পাহাড়ের মাটি কত করে ঘন্টা করে কাটেন এটা এই পাহাড় কাটানোর নমুদিক কে দিছে 
আমার কে দিব আমারে তো চেয়ারম্যান ডাইমন্ড এগুলা আনে এগুলা এরা বলে কাটতে আমি কাটি অনিয়ন্ত্রিতভাবে পাহাড় কাটা বেড়ে যাওয়ায় ক্ষোভ বেড়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে তারা বলছেন দিনের পর দিন পাহাড় কাটার কারণে একদিকে যেমন পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তেমনি জীবনের ঝুঁকিও বাড়ছে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস এবং ভূগর্ভস্থ পানি স্তর নিচে নেমে যেতে পারে একই সাথে ব্যাপকভাবে পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিপর্যয় হবে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবশ্য বলছেন পাহাড় ও বনজ সম্পদ রক্ষায় তারা তৎপর রয়েছেন অভিযোগ পেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে আমরা যখনই কোনো এ ধরনের অপতৎপরতা নিউজ পাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইউনো এসিলেন্ট তারা তৎপর আছে সঙ্গে সঙ্গে তারা মোবাইল করে ব্যবস্থা নেয় আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা পৌঁছাতে পৌঁছাতে অপরাধীরা পালিয়ে যায় সেক্ষেত্রে এটি সমস্যা হয় ইউজুয়ালি আমরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করে আসছি যাতে পাহাড় কাটা বন্ধ হয় পাহাড় কাটা বন্ধে প্রশাসনের পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরের তৎপরতা বৃদ্ধি সহ জনসচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণের দাবি স্থানীয় অধিবাসী ও পরিবেশবিদদের এনটিভি নিউজ ডেস্ক বিএনপি পথহারা পথিকের মতো এখন দিশেহারা এমন মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আন্দোলনের রূপরেখা এখনো তৈরি করতে পারেনি দলটি তারপরও বলছে সরকার পতনের ঝড় আসছে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা লীগের প্রথম তিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন তিনি বলেন আওয়ামী লীগ কচুপাতার পানি নয় যে ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে বিএনপি মহাসচিব প্রতিদিনই বলছেন আর সময় নেই সরকারের পতন হবে কিন্তু সময়টা কবে তারাই বলুক আসলে সময়টি কবে তাহলে প্রস্তুতি নেওয়া হবে ওবাদুল কাদের আরও বলেন বৈশ্বিক সমস্যার কারণে দেশ সংকটে আছে সাধারণ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে তবে অন্য দেশের চেয়ে ভালো আছে বাংলাদেশ সারা দেশে আওয়ামী লীগও আন্দোলন করছে তবে সেটা জনগণের জানমাল রক্ষায় বলে জানান তিনি সম্মেলনে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ওলামা লীগের নতুন নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান তিনি কি হলো সরকারের সময়টা কবে শেষ আর প্রতিদিনই বলছে সময় শেষ আমি আওয়ামী লীগের চেয়ার সেটি বিএনপির মহাসচিবের কাছে জানতে যায় সময়টা কত কদিনের সময় পাব দিন কন্ঠা একটু বলুন দশ বছর ধরে তো শুনতে পাচ্ছি সরকারের সময় শেষ নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও দ্রব্যমূল্য কমানো সহ দশ দফা দাবিতে মতিছিল পীর জঙ্গি মাজারের সামনে জনসমাবেশ করছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি এই মুহূর্তে সেখানে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট ইমরুল হাসান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ইমরুল সমাবেশ কি শুরু হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো শুরু হয়নি বেলা আড়াইটায় এই সমাবেশটি শুরু হওয়ার কথা আজকে একযোগে দশটি বিভাগে আঠেরোটি সাংগঠনিক জেলায় বিএনপি সমাবেশ করছে বিএনপির এইখানে যে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আয়োজনে এই মতিঝিলের আজকের এই সমাবেশটি এখানে প্রধান অতিথি থাকবেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বিশেষ অতিথি থাকবেন মির্জা আব্বাস এছাড়া মহানগর নেতৃবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন এছাড়া ঢাকার বাইরে আরও যে সতেরোটি প্রোগ্রাম রয়েছে সেখানেও দলের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত থাকবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর উনি লালমনির হাটের জনসভায় যোগ দেবেন এছাড়া অন্যান্য ইয়েতেও স্থায়ী কোনো সদস্যরা অংশ নেবেন মূলত দশ দফা দাবির কথা আপনি উল্লেখ করলেন তবে বিএনপি যে মূল দাবি তাদের আন্দোলন করছে যে দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে তাদের এটি তাদের দীর্ঘদিনের দাবি মূলত সেই দাবিতে ফোকাস করে তারা এই আন্দোলনগুলি ধারাবাহিক আন্দোলনগুলো করছেন এবং তারা বলছেন যে এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সরকারকে তারা চাপে ফেলতে চান এবং সরকারকে বাধ্য করতে চান যে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে যাতে তারা নির্বাচন দিতে বাধ্য হন এবং দলের নেতারা হুমকি দিচ্ছেন যে সরকার যদি দাবি না মানে তাহলে রাজপথেই ফয়সলা হবে অর্থাৎ রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমেই এই নিরপেক্ষ সরকারের দাবি তারা আদায় করবেন এমনটি তারা বিভিন্ন সভা সমাবেশ থেকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তো বেলা আড়াইটায় এই সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যেই 
আসতে শুরু করেছেন একের পর এক মিছিল আসছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি যত ইউনিট রয়েছে সব ইউনিটের নেতা কর্মীরা এখানে আসছেন এছাড়া যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল ছাত্র দল সহ সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের আর এখানে মিছিল এবং স্লোগানের মুখরিত বলা যায় এই মতিঝিলের পীর জঙ্গি মাজার এলাকা ফারজানা আমরা জানছিলাম মতিঝিলের পীর জঙ্গি মাজার এলাকা থেকে বিএনপির সমাবেশ শুরুর সবশেষ খবর মিয়ানমারের ওপর নানা সময়ে কিছু সামরিক নিষেধাজ্ঞা আসলেও অর্থনৈতিকভাবে কোনো চাপে না থাকায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সফল হচ্ছে না প্রত্যাবাসন নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই মন্তব্য করে তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন রাজধানীর একটি হোটেলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে শান্তি সমৃদ্ধি বিষয়ক সেমিনারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক ত্রিপাক্ষিক বহুপাক্ষিক সবভাবেই চেষ্টা করেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ নিয়ে শুধু লিপ সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড মোমেন আরও বলেন ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে অনেক দেশ বড় বিনিয়োগ করছে রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধান না হলে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে এখন তাদের বিনিয়োগী হুমকির মুখে পড়বে নিজেদের স্বার্থে এই সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী as a pilot project and that's it it never happens but as part of the bangladesh initiative we tried bilaterally we tried trilaterally we open we allowed that any country can come forward and help আসন্ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা তা আজকের নাগরিক সভায় স্পষ্ট করবেন বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বিকেলে নগরীর রেজিস্ট্রার মাঠে এই নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে চলতি মাসের শুরুতে মে দিবসের এক অনুষ্ঠানে আরিফুল হক চৌধুরী বলেছিলেন অধিকার আদায় লক্ষ্যে আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে না তবে সিলেটের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তিনি নির্বাচনে যাবেন এবং কেন যাবেন তা বিশে মে রেজিস্ট্রার মাঠে নাগরিক সভা করে এর ব্যাখ্যা ও কারণ জানানো হবে দু হাজার তেরো সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে হারিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন আরিফুল হক চৌধুরী রাজধানীর বিকারুননেসা নুন স্কুলের বিভিন্ন শাখায় দু হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষের প্রথম শ্রেণীতে সহদোরা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন অভিভাবকরা সকালে বেইলি রোডের ওই স্কুলের প্রধান শাখার সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা এ সময় বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা অভিযোগ করে জানান উচ্চ আদালত সহদরা কোটায় ভর্তির নির্দেশ দিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ তা উপেক্ষা করছেন তাই বছরের প্রায় সাড়ে চার মাস শেষ হয়ে গেলেও এখনও ভর্তি না করাতে পেরে ভর্তি ছু ছাত্রীদের অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে তাই দ্রুত স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার আহ্বান তাদের এদিকে মানববন্ধনের সময় অভিভাবকদের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ সাবিরুল ইসলাম পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান আসন খালি থাকার সাপেক্ষে সহদরা কোটায় ভর্তি নির্দেশনা রয়েছে হাইকোর্টের বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করবেন বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি সরকারের যে নির্দেশনা আছে এবং আদালতের যে নির্দেশনা আছে সেটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে আমাদের এটা করতে হবে সুতরাং সমাধানে কোন দিকে যাচ্ছেন আপনার এই কথাটা আমি বুঝতে পারিনি কারণ সমস্যা এটা এটা আদালতেরও আদেশ আছে সুতরাং সরকারের নির্দেশনা আদালতের আদেশ সরকার আদালতের আদেশে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে সুতরাং আসন খালি থাকার পুরো বিষয়টা বিবেচনা করে নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব নুনের যারা শিক্ষক কর্মচারী যারা আছেন তারা যেন এই বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে দেখেন এবং বাচ্চাদের এই ভর্তিটাকে নিশ্চিত করেন যেহেতু আমাদের কাছে হাইকোর্টের নির্দেশনা আছে আটষট্টি জনের বাচ্চা রিড করা হয় কিন্তু স্কুল থেকে আমাদের কোনো আমরা দিনের পর দিন ঘুরতেছি স্কুল থেকে আমাদের কোনো কিছু জানানো হয় নাই বঙ্গোপসাগরে ইলিশ সহ চারশো পঁচাত্তর প্রজাতির মাছ ও সুন্দরবনের বন্য প্রাণীর প্রজনন মৌসুম শুরু হওয়ায় আজ থেকে সাগর এবং সুন্দরবনে মাছ আহরণ বন্ধ করে দিয়েছে মৎস্য অধিদপ্তরও 
বন বিভাগ এর ফলে বেকার হয়ে পড়েছেন সমুদ্রগামী ও সুন্দরবন নির্ভরশীল মংলার উপকূলের জেলে পরিবার মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে একাত্মতা জানিয়ে বন বিভাগও আজ থেকে সুন্দরবনের নদী খালে মাছ শিকারে জেলেদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন এই নিষেধাজ্ঞা 23 জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ 65 দিন বলবৎ থাকবে একই সময় সুন্দরবনের মাছের ও বন্যপ্রাণীর প্রজনন মৌসুম হওয়াতে 1 জুন থেকে 31 আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনের নদী খালে মাছ শিকার বন্ধ সহ পর্যটকবাহী সকল নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে এই তিন মাস সুন্দরবনে পর্যটকদের ভ্রমণ বন্ধ থাকবে তবে 23 জুলাই পর থেকে সাগরে মাছ ধরতে পারবেন জেলেরা চট্টগ্রামের হালদা নদীতে জুই জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহের জন্য শত শত নৌকা আর বিশেষ ধরনের জাল নিয়ে অপেক্ষা করছেন অসংখ্য মানুষ বছরের নির্দিষ্ট সময় চলে যাচ্ছে অথচ প্রতীক্ষা শেষ হচ্ছে না নানা কারণে মাছেরা ডিম ছাড়ছে না বলে জানান ডিম সংগ্রহকারীরা হালদা নদীর একটি প্রাকৃতিক বিশেষত্ব আছে বাংলা বছরের শেষ মাসে দূরদূরান্তের মা মাছেরা চলে আসে এই নদীতে বৈশাখে নদীটির প্রায় আট কিলোমিটার এলাকায় বিশেষ পরিবেশে ডিম ছাড়ে আর সেই ডিম সংগ্রহ করতে শত শত নৌকা আর মশারি জাতীয় জাল নিয়ে অপেক্ষা করেন সংগ্রহকারীরা এবছর ডিম ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় প্রায় শেষের পথে এলাকাবাসী জানান সময় মতো পর্যাপ্ত বৃষ্টি আর নদীতে ঢল না হওয়ায় দিন রাত প্রতীক্ষায় আছেন তারা আগামী পঁচিশে মে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আর তেইশ তারিখ মধ্যরাত থেকে প্রচার প্রচারণা বন্ধ সেই হিসেবে সময় আছে মাত্র তিন দিন এই অল্প সময়কে পুঁজি করে মেয়র কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলররা নির্ঘুম প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আজমতুল্লাহ খান বেলা এগারোটার দিকে গাজীপুর সদরের মুগুরখাল যোগীতলা চান্দনা এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি বলেন বিজয়ী হলে মহানগরের সকল পক্ষের সমন্বয়ে তিন স্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেবেন আর স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী জায়েদা খাতুন দুপুরে গণসংযোগে যান এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী সরকার শাহানুর ইসলাম রনি হাতিমারকা নিয়ে গাজীপুর শহরে এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী এম এম নিয়াজউদ্দিন গাজীপুর শহরের শিববাড়ি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় গণসংযোগ শুরু করেন খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সহ দশ দফা দাবি আদায় লালমনিরহাটে জেলা বিএনপির জনসভা চলছে কিছুক্ষণ আগে শহরের কালেক্টরেট মাঠের জনসভায় উপস্থিত হয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এর আগে আশপাশের জেলা থেকে নেতাকর্মীরা জনসভাস্থলে আসতে শুরু করেন খণ্ড খণ্ড মিছিল আর স্লোগানে মুখরিত হতে থাকে জনসভাস্থল মহাসচিব উপস্থিত হবার আগে মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় বিএনপি মহাসচিব ছাড়াও জনসভায় উপস্থিত আছেন জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি এখনো আন্দোলনের রূপরেখাই তৈরি করতে পারেনি আবার বলছে সরকার পতনের ঝড় আসছে বিএনপি এখন পথ হারা পথিকের মতো দেশে হারা বলেও মন্তব্য করেন তিনি তিনি বলেন আওয়ামী লীগ কচু পাতার পানি নয় যে টোকা দিলেই পড়ে যাবে রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আওয়ামী ওলামা লীগের সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এসব মন্তব্য করেন রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন হাসান জাবেদ ওলামা লীগের প্রথম ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন মানববন্ধন পদযাত্রা অবস্থান কর্মসূচি করে কোনো লাভ হয়নি আবার এখন বলছে সরকার পতনের ঝড় আসছে সরকারের সময় ঘনিয়ে গেছে কাদের বলেন দেশের জনগণই জানে কখন সরকারের সময় শেষ হবে কিভাবে ঝড় আসে ঠাকুরগা থেকে আসে না লন্ডন থেকে আসে আওয়ামী লীগ কচু পাতার উপর ভোরে বৈশ্বিক সমস্যার কারণে দেশে সংকট আছে সাধারণ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে তবে অন্য দেশের চেয়ে ভালো আছে বলেও উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সংকট আমরা সৃষ্টি করে এই সংকটের ফলে আমরা আজকে শাস্তি পাচ্ছি আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছি সে বিদ্যুৎও আজকে 
জ্বালানি সংকটের কারণে মানুষের চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণভাবে আজকে সফল এই কথা বলার কোনো উপায় নেই এই সংকটে এত কষ্টের মতো সাধারণ মানুষ মনে করে সে হাসিনা আছেন বাংলাদেশ পথ হারাবে না সম্মেলনে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ওলামা লীগের নতুন নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন দলের নামে চাঁদাবাজি করে দুর্নাম কামানো যাবে না ওলামা লীগের নামে চাঁদাবাজি করবেন হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবারে প্রার্থী হচ্ছেন না বর্তমান মেয়র এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আরিফুল হক চৌধুরী এজন্য সিলেটবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তিনি তিনি জানান প্রার্থী না হলে অতীতের মতো মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাবেন বিকেলে নগরের রেজিস্ট্রি মাঠে নাগরিক সভায় তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মেয়রের দায়িত্ব পালনকালে প্রধানমন্ত্রীর সহ সহযোগিতা দেয়া সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন দেশে নির্বাচনের পরিবেশ নেই ইভিএম ভোট কারচুপির অন্যতম উপলক্ষ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন ভোট প্রয়োগ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় রয়েছে ইতিমধ্যে পুলিশের রদবদল দলীয় নেতাকর্মীদের মামলা দিয়ে গ্রেফতার হুমকি ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি গাজীপুর সিটি নির্বাচনের ভোটের আর বাকি মাত্র পাঁচ দিন তাই শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে প্রচার প্রচারণা নৌকার পক্ষে জোয়ার দেখে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা অপপ্রচার চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আজমতুল্লাহ খান প্রচারণায় বসে নেই কাউন্সিলর প্রার্থীরাও গাজীপুর থেকে নাসির আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট শনিবার সকালে গাজীপুর সদরের মুগুরখাল জগিতলা ও চান্দনা এলাকায় গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমতুল্লাহ খান এ সময় তিনি অভিযোগ করেন নৌকার পক্ষে ব্যাপক গণজোয়ার দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা তার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে তার পক্ষ থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য ভয়ভীতি দেখানোর জন্য এই ভয়ভীতি আতঙ্ক মানুষ একবারই দোপে নিচ্ছে না মানুষ উপরন্ত এই নির্বাচনটাকে একটা উৎসবমুখর ভাবে নির্বাচনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম তার মায়ের পক্ষে শহরের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন এছাড়া জাতীয় পার্টির এম এম নিয়াজউদ্দিন শিববাড়ি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় প্রচারণা চালান অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও প্রচারণা নেমেছেন আটঘাট বেঁধে প্রশাসনের সহযোগিতা পাচ্ছি কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শোনা যাচ্ছে আমি আশা করি যে এইগুলো ব্যাপারে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা খুব বেশি জরুরি আমি এটা বারবার বলেছি নৌকার মানুষজন বলছে শুধু নৌকার এজেন্ট থাকবে এখানে অন্য কোনো হাতি বা অন্য কোনো মার্কার এজেন্ট থাকতে পারবে না গতকালকে থেকে কিন্তু আমি এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি গাজীপুর মহানগরের সাতান্নটি ওয়ার্ডে দুশো তেতাল্লিশ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরাও বিরামহীন প্রচারণা চালাচ্ছেন যোগ্য প্রার্থীরা গাজীপুর সিটি মেয়রের চেয়ারে বসবেন সে আশা সাধারণ ভোটারদের মৌলবীবাজারের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে সিলেটগামী ট্রেনের ইঞ্জিন এবং দুটি বগি লাইন ছুটি তেরো ঘন্টা পেরিয়ে গেল এখনো স্বাভাবিক হয়নি সিলেটের সাথে চট্টগ্রাম ও ঢাকার রেল যোগাযোগ বাতিল করা হয়েছে ঢাকা থেকে সিলেটগামী এবং সিলেট থেকে ঢাকাগামী চারটি ট্রেন তবে ঢাকা থেকে পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটি শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত যায় প্রত্যক্ষদর্শী বাংলাদেশ রেলওয়ের এএসআই ফখরুল ইসলাম জানান চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটি সিলেটে যাচ্ছিল লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় ভোরে প্রচণ্ড ঝড়ে হেলে পড়া গাছের সাথে ধাক্কা খায় ট্রেনটি এ সময় ইঞ্জিনের পাশে থাকা খাবার গাড়ি এবং একটি যাত্রীবাহী বগি উল্টে যায় এতে পনেরো জন যাত্রী আহত হন রেলওয়ে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস গিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে খবর পেয়ে কুলাউরা এবং আখাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে তবে সন্ধ্যার আগেই লাইন সচল করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শফিকুর রহমান ঘটনাস্থলে যে বড় একটা গাছ পড়ে গেছে ওই গাছের সাথে ধাক্কা খায় এটা দুর্ঘটনাটা ঘটছে সাইডটা পঁয়তাল্লিশের দিকে হঠাৎ আমি ছিলাম মাসকান বরবার 
হঠাৎ বিকল একটা শব্দ হচ্ছে কোনো যাত্রী যাত্রী কোনো আহত বা কোনো কিছু হয় না হয়তো সামান্য কিছু ব্যথা পাইছে যাত্রীদের নিরাপদ কোনো সমস্যা হয় নাই আমরা যেগুলো ভিতরে আটকা ছিল আমরা এগুলো বাহির করছি আমাদের কিছু কোচ করে আসে দেখছেন প্রয়োজনে আমরা অন্য আরেকটা ফেজে গিয়ে আমরা কোচ ঘুরে এখানে সরাবো আমাদের ইয়া হলো যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ ব্যবস্থাটা স্থাপন করে বঙ্গোপসাগরে ইলিশ সহ চারশো পঁচাত্তর প্রজাতির মাছ এবং সুন্দরবনের বন্য প্রাণীর প্রজনন মৌসুম শুরু হওয়ায় আজ থেকে সাগর সুন্দরবনে মাছ আহরণ বন্ধ করে দিয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর এবং বন বিভাগ এর ফলে বেকার হয়ে পড়েছেন সমুদ্রগামী এবং সুন্দরবন নির্ভরশীল মোংলার উপকূলের জেলে পরিবার মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে একাত্মতা জানিয়ে বন বিভাগও আজ থেকে সুন্দরবনের নদী খালে মাছ শিকারে জেলেদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে নিষেধাজ্ঞা তেইশ জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ পঁয়ষট্টি দিন বলবৎ থাকবে একই সময় সুন্দরবনের মাছের এবং বন্য প্রাণীর প্রজনন মৌসুম হওয়াতে পহেলা জুন থেকে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনের নদী খালে মাছ শিকার বন্ধ সহ পর্যটক বাহিনী নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে এই তিন মাস সুন্দরবনের পর্যটকদের ভ্রমণ বন্ধ থাকবে তবে তেইশ জুলাইয়ের পর থেকে সাগরে মাছ ধরতে পারবেন জেলেরা তারপরে যদি এরকম বন্ধ থাকে বন্ধ থাকলে তো তাহলে তো তখন তো আরও দুর্ভোগ আমাকে ভরতে হয় অনেক কষ্ট কিলাস করে আমাদের ছেলে মেয়ে মানুষ করতে হয় এই জাল দুটি না দিতে আমরা না খেয়েই মরি দেবো এই যে সাগর তারপরে হচ্ছে যেন আমাদের এই নদী বন্ধ করে দিচ্ছে জাল দড়ি ধরা তা আমাদের কি এর সলব কি এর খাবো আমরা আমাদের তো জীবন জীবিকা তো সব কিছু এর পরে চট্টগ্রামের হালদা নদীতে রুই জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহের জন্য শত শত নৌকা আর বিশেষ ধরনের জাল নিয়ে অপেক্ষা করছেন অসংখ্য মানুষ বছরে নির্দিষ্ট সময় চলে যাচ্ছে অথচ প্রতীক্ষা শেষ হচ্ছে না নানা কারণে মাছেরা ডিম ছাড়ছে না বলে জানান ডিম সংগ্রহকারীরা হালদা নদীর একটা প্রাকৃতিক বিশেষত্ব আছে বাংলা বছরের শেষ মাসে দূর দূরান্তের মা মাছেরা চলে আসে এই নদীতে বৈশাখে নদীটি প্রায় আট কিলোমিটার এলাকায় বিশেষ পরিবেশে ডিম ছাড়ে আর সেই ডিম সংগ্রহ করতে শত শত নৌকা আর মশারি জাতীয় জাল নিয়ে অপেক্ষা করেন সংগ্রহকারীরা এবছর ডিম ছাড়া নির্দিষ্ট সময় প্রায় শেষের পথে এলাকাবাসী জানান সময় মতো পর্যাপ্ত বৃষ্টি আর নদীতে ঢল না হয় দিন রাত প্রতীক্ষায় আছেন তারা পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে এতে দুপক্ষের পনেরো জন আহত হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ছাত্রলীগের কর্মী নাজমুল এবং প্রান্তরের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এর জেরে পরীক্ষা শেষ হবার পর দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলা সংঘর্ষে উভয় পক্ষের পনেরো জন আহত হয়েছেন আহত কয়েকজনকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা নাজমুল হোসেন বলেন ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মোটরসাইকেলের ধাক্কা ধাক্কি নিয়ে এই সংঘর্ষ হয় বর্তমান যুগে ভাষা গণিত এবং আইসিটি এই তিনটি জানা না থাকলে সেই নিরক্ষর বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি দুপুরে চাঁদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এখন সাক্ষরতার মানে শুধু আমি ভাষা এবং গণিত নয় ভাষা গণিত এবং আইসিটি তিনটা জানলে আমি স্বাক্ষর স্বাক্ষর ব্যক্তি এটি এখন হয়ে গেছে পৃথিবীটা কাজে আমার সেই ভাষা জানতে হবে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে উপজেলা স্টেডিয়ামে এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক প্রায় এক দশক পর শ্রীনগর উপজেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে উৎসবে পরিণত হয় সম্মেলনস্থল খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মী সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হয় সম্মেলনে নতুন কমিটিতে স্থান পেতে সভাপতি পদে তিনজন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ছয়জন প্রার্থী রয়েছেন কক্সবাজার শহরের কলাতলি থেকে বিশ হাজার পিস ইয়াবাসহ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এপিবিএন এর উপপরিদর্শক রেজাউল করিম এবং তার স্ত্রী মলি পাশাকে আটক করেছে পুলিশ শুক্রবার রাতে শহরের কলাতলি গ্রিন লাইন পরিবহনের কাউন্টার থেকে তাদেরকে ইয়াবাসহ আটক করা হয় আটক রেজাউল করিম কক্সবাজারের টেকনাফে ষোলো এপিবিএন পুলিশের আলী খালি ক্যাম্পে উপপরিদর্শক হিসেবে গেল সাত মাস ধরে কর্মরত আছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর টেকনাফ আঞ্চলিক জোনের সহকারী পরিচালক সিরাজুল মোস্তফা মুকুল জানান গত রাত সাড়ে দশটার দিকে গ্রিন লাইন পরিবহনে করে ইয়াবার একটি চালান যাবে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রেজাউলের স্ত্রীর কাছে থাকা ব্যাগ থেকে বিশ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয় 
বগুড়া সদরের লাহিরিপাড়া ইউনিয়নে দোবারিয়া মসজিদ এবং মন্দিরের জায়গা জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা এবং দোবারিয়া গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানব বন্ধ করেছে এলাকাবাসী দুপুরে দোবারিয়া মধ্যপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণের উপস্থিতিতে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এই সময় বক্তারা বলেন মধ্যপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এবং মন্দিরের উন্নয়নের জন্য দান করা এগারো বিঘা সম্পত্তি পাঁচজনের নামে রেজিস্ট্রি হয় পরবর্তীতে চারজন উক্ত জমি মসজিদ এবং মন্দিরের উন্নয়নের জন্য হস্তান্তর করেন সে থেকে উক্ত সম্পত্তি মসজিদ ও মন্দির কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে এলাকাবাসীর দাবি সাদিকা নাসিম বানু উক্ত সম্পত্তি ভুয়া কাগজ তৈরি করে এর প্রতিবাদে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় ফেনীর কাজিরবাগ ইকো পার্কে উদ্ধারকৃত একশো আটটি সুন্দি কাছিম অবমুক্ত করা হয়েছে ফেনীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন জানান ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিসিক মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পুলিশের একটি দল এ সময় এক ব্যক্তি তিনটি ক্যারেট নিয়ে যাচ্ছিল পরে ক্যারেট তল্লাশি চালিয়ে একশো আটটি সুন্দি কাছিম উদ্ধার এবং ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয় উদ্ধারকৃত কাছিমগুলো কাজিরবাগ ইকো পার্ক এবং কালিদাস পাখালিয়া নদীতে অবমুক্ত করা হয় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি এখনও আন্দোলনের রূপরেখাই তৈরি করতে পারেনি আবার বলছে সরকার পতনের ঝড় আসছে বিএনপি এখন পথারা পথিকের মতো দিশেহারা বলেও মন্তব্য করেন তিনি বলেন আওয়ামী লীগ কচুপাতার পানি নয় যে টোকা দিলেই পড়ে যাবে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আওয়ামী ওলামা লীগের সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এসব মন্তব্য করেন রিপোর্ট করছেন হাসান জাভেদ ওলামা লীগের প্রথম ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন মানববন্ধন পদযাত্রা অবস্থান কর্মসূচি করে কোনো লাভ হয়নি আবার এখন বলছে সরকার পতনের ঝড় আসছে সরকারের সময় ঘনিয়ে গেছে কাদের বলেন দেশের জনগণই জানে কখন সরকারের সময় শেষ হবে কিভাবে ঝড় আসে ঠাকুরগা থেকে আসে না লন্ডন থেকে আসে আওয়ামী লীগ কচু পাতার উপর ভোরে বৈশ্বিক সমস্যার কারণে দেশে সংকট আছে সাধারণ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে তবে অন্য দেশের চেয়ে ভালো আছে বলেও উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সংকট আমরা সৃষ্টি করে এই সংকটের ফলে আমরা আজকে শাস্তি পাচ্ছি আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছি সে বিদ্যুৎ আজকে জ্বালানির সংকটের কারণে মানুষের চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণভাবে আজকে সফল এই কথা বলার কোনো উপায় নেই এই সংকটে এত কষ্টের মতো সাধারণ মানুষ মনে করে সে হাসিনা আছেন বাংলাদেশ পথ হারাবে না সম্মেলনে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ওলামা লীগের নতুন নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন দলের নামে চাঁদাবাজি করে দুর্নাম কামানো যাবে না ওলামা লীগের নামে চাঁদাবাজি করবেন হাসান জাভেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা আসন্ন বাজেটের আগে নতুন করে গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বাজারে বিদ্যুৎ জ্বালানির দাম সমন্বয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলেও জানান তিনি রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন মিজান রহমানের রিপোর্ট গত চোদ্দ বছরে পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে এগারো বার এবং খুচরায় বেড়েছে বারো বার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে চলমান বৈশ্বিক মন্দায় দুই সালে বিদ্যুৎ খাতের সংকট প্রকট আকার ধারণ করে জ্বালানি খাতে বিপুল পরিমাণ সরকারি ভর্তুকি কমাতে সরকার দফায় দফায় বৃদ্ধি করছে গ্যাস বিদ্যুতের দাম 
তবে ব্যবসায়ীদের সাথে এক প্রাক বাজেট আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেছেন এবছর বাজেটের আগে আপাতত দাম বাড়ানো হবে না বাজেটের আগে তেল এবং গ্যাসের বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের দাম বাড়ানো সম্ভব না সেখানে এখনো সম্ভাবনা নাই তবে আমরা ভবিষ্যতে একটা পলিসি তৈরি করছি যেটা এটা যেন এরকম হয় যে খালি বাড়াবো না যদি প্রাইস কমে ভবিষ্যতে জ্বালানির ক্ষেত্রে এটা যেন অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় কমের দিকে থাকে বাড়লে বাড়ানোর দিকে থাকবে প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে শিল্প কারখানায় গ্যাস বিদ্যুতের সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ তুলে ধরেন নসরুল হামিদ শিল্প পর্যায়ে গ্যাস সংকট নিরসনে রেশনিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন আগামী দশ বারো দিনের মধ্যে গ্যাস সংকট নিরসন হবে বিশ্ববাজারের সাথে জ্বালানির দামের সমন্বয়ের কথাও বলেন নসরুল হামিদ এখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা প্রাইস মেকানিজমের দিকে যাচ্ছি যাতে কি না প্রতি মাসে আমরা যেন এইটাকে আস্তে আস্তে কমিয়ে আনতে পারি বিশেষ করে ভর্তুকির জায়গাটা প্রাইসটা যেন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে পারি যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্যাসের বিল বকেয়া রাখার পাশাপাশি অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার করছেন তাদের সেই কাজ থেকে বিরত থেকে সময় মতো জ্বালানির দাম পরিষদের আহ্বান জানান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা আর কোন দফা নয় এবার সরকার পতনের এক দফার আন্দোলনে নামবে বিএনপি এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের অন্য নেতারা আন্দোলন ও নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন কোনো বাধাই আন্দোলন থামাতে পারবে না ইমরুল আহসানের রিপোর্ট শনিবার একযোগে আঠারোটি জেলায় সমাবেশ করে বিএনপি লালমনিরহাটের জনসভায় দলের মহাসচিব বলেন আবারও ক্ষমতায় থাকতে নানা চক্রান্ত করছে সরকার গ্রেফতার হয়রানির পর বিএনপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে এখন গুলি চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীনদের পাতা কোনো ফাঁদে পা দেবে না তাদের দল এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন নিরপেক্ষ সরকার ইস্যুতে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না এদিকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে রাজধানীর মতিঝিলে আয়োজিত সমাবেশে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন সিন্ডিকেট করে নিত্যপণ্যের দাম বাড়াচ্ছে ক্ষমতাসীনরা র্যাব পুলিশ ছাড়া বিএনপি কে মোকাবেলায় আওয়ামী লীগের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তারা আমরা চাই জনগণ ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচিত করবে দলটা কি হাড়ু ভাঙা না কোর ভাঙা সেটা তো তারপরে টের পাবেন বিএনপির কোমরে কত জোর হাঁটুতে কত জোর যখন পালনা শুরু করবেন তখন বুঝতে পারবেন হাঁটুতে জোর আর কোমরে কত জোর এই অবৈধ সৈরাছারি ফেসি সরকার গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অবৈধভাবে অন্যায়ভাবে র্যাবের উপরে নির্দেশ দিয়েছে সেই অন্যায় নির্দেশ শুনে র্যাব যে অন্যায় করেছে আজকে আমেরিকা থেকে তাদের বিরুদ্ধে স্যাংশন এসেছে তাই আমি আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই আর এই অবৈধ শেষি সরকারের হুকুম অন্যায় হুকুম আপনারা মানবেন না আপনারা জনগণের পাশে থাকেন নেতাকর্মীদের চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বানও জানান বিএনপি নেতারা ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর আগ্রহ বাড়ছে বিনিয়োগ বাড়ছে উল্লেখ করে নিজেদের স্বার্থেই রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন মিয়ানমার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা প্রয়োজন উল্লেখ করে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত নিয়োগকে আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি এস এম আতিকের রিপোর্ট রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের শান্তি স্থিতিশীলতা ও সম্প্রীতির পথ শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা প্রায় ছয় বছরও প্রত্যাবাসন না হওয়ার কারণ প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা তুলে ধরেন সংকট দীর্ঘমেয়াদি হলে কি পরিণাম হতে পারে সে কথা উঠে আসে আলোচনায় আলোচকদের একজন এ সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শাখত হোসেন বলেন প্রত্যাবাসনের বিষয়ে মিয়ানমারকে সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে রিপোর্টেড বাই 
মিয়ানমারের সাথে অনন্তকাল ধরে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই আমি মনে করি তাদের একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া প্রয়োজন জাতিসংঘ মানবাধিকারের একটি রিপোর্ট বলছে দু হাজার সাল পর্যন্ত রাশিয়া চায়না ভারত সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড মিয়ানমারকে এক বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের অস্ত্র সরবরাহ করেছে আমার মনে হয় সময় এসেছে বিকল্প কিছু ভাবার প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন প্রত্যাবাসন না হয় হতাশা প্রকাশ করে বলেন মিয়ানমার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মুখে ভালো ভালো কথা বললেও বাস্তবের চিত্র ভিন্ন মিয়ানমারের উপর কিছু সামরিক নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও বিপুল বিনিয়োগ করছে সিঙ্গাপুর চীন যুক্তরাজ্য সহ অনেক দেশ অর্থনৈতিকভাবে চাপে না থাকায় মিয়ানমার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনকে গুরুত্বই দিচ্ছে না ডক্টর মোমেন আরও বলেন বিনিয়োগকারীদের নিজেদের স্বার্থেই এই সংকটের সমাধান হওয়া জরুরি এই যে এগারো লক্ষ রোহিঙ্গা এদের একটা বড় সংখ্যক তারা স্টেটলেস তারা নিরাশ কোনো আশা নাই তাদের ভবিষ্যৎ নাই শুধু আমাদের ভয় যে এদের অনেকেই হয়তো এই র্যাডিক্যালিজম কিংবা সন্ত্রাসীতে অনুরক্ত হতে পারে যদি সন্ত্রাসী হয়ে যায় তাহলে এই বড় বড় দেশ যে এই এই সমস্ত দেশে অনেক অনেক বিনিয়োগ করছেন বিশেষ করে মায়ানমারে তাদের বিনিয়োগটা বেসে যাবে সেই জন্য তাদের নিজেদের তাগিদে এই রোহিঙ্গা সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করা অত্যন্ত প্রয়োজন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবার প্রার্থী হচ্ছেন না বর্তমান মেয়র ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আরিফুল হক চৌধুরী এই জন্য সিলেটবাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন তিনি জানান প্রার্থী না হলেও অতীতের মতো মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাবেন বিকেলে নগরীর রেজিস্ট্রি মাঠে নাগরিক সভায় তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মেয়রের দায়িত্ব পালনকালে প্রধানমন্ত্রীর সহ সহযোগিতা দেওয়া সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন দেশের নির্বাচনের পরিবেশ নেই ইভিএম ভোট কারচুপির অন্যতম উপলক্ষ উল্লেখ করে বলেন ভোট প্রয়োগ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় রয়েছে ইতিমধ্যে পুলিশের রদবদল দলীয় নেতাকর্মীদের মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার হুমকি ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিন এই পশনের নির্বাচন থেকে আমি সরে দাঁড়ালাম ইনশাল্লাহ মেয়র থাকলে যে কাজ করতে পারবো মেয়র না থাকলেও ইনশাল্লাহ এই নগরের সব আন্দোলনে আমি থাকবো গাজীপুর সিটি নির্বাচন প্রসঙ্গ গাজীপুর সিটি নির্বাচনের ভোটের আর বাকি মাত্র পাঁচ দিন তাই শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে প্রচার প্রচারণা নৌকার পক্ষে জোয়ার দেখে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা অপপ্রচার চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আজমতুল্লা খান প্রচারণায় বসনেই কাউন্সিলর প্রার্থীরাও গাজীপুর থেকে নাসির আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট শনিবার সকালে গাজীপুর সদরের মুগুরখাল জগিতলা ও চান্দনা এলাকায় গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমতুল্লা খান এ সময় তিনি অভিযোগ করেন নৌকার পক্ষে ব্যাপক গণজোয়ার দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা তার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে তার পক্ষ থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য ভয়ভীতি দেখানোর জন্য এই ভয়ভীতি আতঙ্ক মানুষ একবারই দোপে নিচ্ছে না মানুষ উপরন্ত এই নির্বাচনটাকে একটা উৎসবমুখরভাবে নির্বাচনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম তার মায়ের পক্ষে শহরের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন এছাড়া জাতীয় পার্টির এম এম নিয়াজউদ্দিন শিববাড়ি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় প্রচারণা চালান অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও প্রচারণা নেমেছেন আটঘাট বেঁধে প্রশাসনের সহযোগিতা পাচ্ছি কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শোনা যাচ্ছে আমি আশা করি যে এইগুলো ব্যাপারে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা খুব বেশি জরুরি আমি এটা বারবার বলেছি নৌকার মানুষজন বলছে শুধু নৌকার এজেন্ট থাকবে এখানে অন্য কোনো হাতি বা অন্য কোনো মার্কার এজেন্ট থাকতে পারবে না গতকালকে থেকে কিন্তু আমি এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি গাজীপুর মহানগরের সাতান্নটি ওয়ার্ডে দুশো তেতাল্লিশ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরাও বিরামহীন প্রচারণা চালাচ্ছেন 
যোগ্য প্রার্থীরা গাজীপুর সিটি মেয়রের চেয়ারে বসবেন সে আশা সাধারণ ভোটারদের এনটিভি নিউজ ডেস্ক এই বাচ্চা পাওয়া খবরে জানা গেছে মৌলভী বাজারে লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে সিলেটগামী ট্রেনের ইঞ্জিন ও দুটি বগি লাইন ছুটির 16 ঘন্টা পর স্বাভাবিক হয়েছে সিলেটের সাথে চট্টগ্রাম ও ঢাকা রেল যোগাযোগ লাইন ছুটির কারণে বাতিল ছিল ঢাকা থেকে সিলেটগামী এবং সিলেট থেকে ঢাকাগামী চারটি ট্রেন তবে ঢাকা থেকে পারাবাত এক্সপ্রেস ট্রেনটি শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত যায় প্রত্যক্ষদর্শীরা বাংলাদেশ রেলওয়ের এএসআই ফখরুল ইসলাম জানান চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটি সিলেট যাচ্ছিল লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ভোরে প্রচণ্ড ঝড়ে হেলে পড়া গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে খায় ট্রেনটি এ সময় ইঞ্জিনের পাশে থাকা খাবার গাড়ি ও একটি যাত্রীবাহী বগি উল্টে যায় এতে পনেরো জন যাত্রী আহত হন রেলওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস গিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে পরে খবর পেয়ে কুলাউড়া ও আখাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ চালায় প্রতারণার মামলায় গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আলোচিত সমালোচিত গায়ক আইনুল আহসান নোবেলের বিরুদ্ধে একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে হাজির করে নোবেলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড চায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ এ সময় রিমান্ডের বিরোধিতা করেন নোবেলের আইনজীবীরা শুনানি শেষে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় এর আগে রাজধানীর মতিঝিল থানায় হওয়া প্রতারণার মামলায় নোবেলকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ হেডকোয়ার্টার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় দু সালে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা পুনর্মিলনী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গান পরিবেশনের জন্য নোবেলকে এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা দেওয়া হলেও তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি এই অভিযোগে মামলা হয় মতিঝিল থানায় এর আগে কুড়িগ্রামের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মদ্যপ্য হয়ে স্টেজে উঠে দর্শকদের সাথে অশোভন আচরণের অভিযোগে হামলার মুখে পড়েন নোবেল